Leben gut, nur keine Störung jetzt. Die Mutter ist nicht hier, die Mutter hat Migräne. Kommen Sie später, es ist wieder eine Rechnung. Jetzt nicht, leg Sie dort hin. Es liegen schon so viele da. Still, still. Wir legen unsere Karten. Die Sorge und die Ungeduld verzehren mich. Beruhigen Sie sich. Gehen schon früh schon eher nur langsam. Nein, wir können nicht mehr warten. Es gibt nur eine Hoffnung. Die Wage vermehrt unsere Arme. Den Vater sehe ich, ihren Herrn gemalt. Oh weh, die Sorge steht ihm nah. Ganz finster ist zum ihm. Er kämpft. Er spielt, und ich, und er versteht, so wieder die große Summe. Eine Mutter Gottes, komm mir zu Himmel durch mein schönes Kind. Und Gottes Willen, die Verlobung ist sehr nah. Unser Granit ist sehr in Wangen, liebste Frau. Und steht der Offizier, der Offizier, und wie? Matteo, nein, der ist er eigentlich nicht. Das ist ich hoffe, von dort herüber kommt der fremde Herr, der Brüte. Die Brosche ist verraten, ist der Eigentum der Liebe, Prophezeiung, Wahrheit. Die Liebe, die Wahrheit, und hier, und hier, ein Brief, und hier, und hier, und hier, ist gar viel mehr, kein Zweifel, ich sehe.
Bist du allein? Da drin ist die Mama. Una Ravella. Sie spazieren auf dem Ring mit der Begleiterin. Und nichts für mich, kein Wort, kein Brief. Und gestern Abend war sie in der Ruhe mit der Mama. Mit der Mama allein. Ich glaub, mit der Mama und den drei Grafen. Und Nachmittag. Sie kommen mich mit und holen sie an. Ist es Nein, ist es gekommen zwischen mir und dir. Hätte ich nicht hier. Ich hab Rot, muss doch auch dabei ich sein. Ich hätte nicht einmal mehr, was sie tut. Sie hat nichts mehr für mich, als hier und da in mein Pinster halb zerstreut Blick. Und du hast sie dich lieb, nur ist nicht Sie hat es dir gestanden. Hat sie dir nicht vor drei Tagen den Brief geschrieben, über die du sie nicht hast? Oh, drei Weise! an mir vorbei. Wie soll ich das begreifen und ertragen? Sei doch So ist ein Mädel, lieber wie dein Mädel, mir und du zeigen mir sie nichts. Sie schämt sich halt so furchtbar. Wie du das weißt, du lieber Mo, so weißt du auch, was vor dir vor dein Sinn und was den Gedanken nach Herrschaft habe, die macht mich, wenn sie so durch mich durchschaut, wie durch leere Luft. Und du mir nicht ein Zeichen bringst, von dem ich wieder laufen kann, Oh, 
scheint. Zeit wär's, dass du ein Idee wärst von aller Welt und dass die Maskerade entmannt. Ich bleib gut wie sein Ehe. Ich will nicht deine Frau sein, so wie du heute bist. Schwarz und komplett und kalt.
Gauden in Bedenken. Und was seine Wohlen, was sie singt, das will ich singen. Der Schwachen Sinn ist frei zu bringen. Über mich allein auf diese Welt hören sie eine Pferde. Und die Glocken schütteln, wie sie läuten, wo will sie auch wohnen? Dann sausen die mit ihr dahin, nachdenken ist der Gott, im Nichtbedenken liegt das Glück. Schütteln sie sich schon vor Ungeduld, ja, ja, ich will. Und 
die tun nichts für. Ich weiß schon, keinen Ausweg. sofort zu bezahlen. Verschwinden Sie! Ich brauche nichts. Jetzt setzen Sie sich hin und fangen wieder an zu spielen. Und alles andere ist verlorene Zeit. Mein Herr, Sie sagen, ich bin ausgegangen. Das zeigt Dorthin. Das ist ja keine Rechnung. Melden sich die Lieferanten jetzt schon mit Visitenkarten an. Mandrika! Der weiße Kerl, dein bester Freund im Regiment. Der Herr fragt dringend an. Ich lasse bitten. Hab ich die Ehre, mit dem Rittmeister Graf Weichner, Weichner, so heiß ich, mit Meister nicht mehr. Sind Sie, Herr Graf, der Schreiber dieses Briefes, er ist ein bisschen blutig worden und nicht mehr leserlich. Ich bin den Tag, wo er mir zugekommen, auf eine alte Bärin gegangen. Sie hat mich angenommen und ein bisschen gekratzt. Dabei ist das passiert. Geschrieben habe ich allerdings an einen Herrn ihres Namens, er war mein Freund und regelmäßiger Mann. Das war mein Onkel. Er ist tot. Ich bin der einzige Mandrika. Somit verzeihen Sie. Dass ich den Brief so öffne mir gestattete. Jetzt, jetzt kommt es auf eines Tages. Becker, 
Das Bild! Es ist in Ordnung, Gospodar. Das schöne Fräulein mit dem Gesicht wohnt hier. In ihrem werten Brief der kameradschaftlich an meinen Onkel gerichtet war. Sie haben dieses Damenbild nicht beigelegt. Ah, die Fotografie meiner Tochter Arabella. Die gnädige Tochter ist unvermeld. Ist unvermeld. Und derzeit nicht verlobt, derzeit noch nicht. Dann bitte ich um ein Gespräch von fünf Minuten. Darf ich so unbescheiden sein und eine Frage stellen? Du bist der Neffe. Meines teuren Kameraden, verfege über mich. Ich danke sehr. Als in dem Brief an meinen seligen Onkel das reizende Porträt des Fräulein Tochter hineingeschlossen wurde, Darf ich annehmen, dass da eine Absicht im Spiele war? Ich bitte um Vergebung. Mein Gott, ich hab mir heut gedacht, ich mach da mit dem Alten einen Spaß. Dem Onkel einen Spaß. Situation befunden. Der Onkel ist dahin. Heute bin ich der Mandrika, niemand sonst. Tochter, 
Ist kein Todesurteil. Nein, ich darf sie sehen. Bedenken, dieser Brief kommt an und in der gleichen Stunde nimmt mich die alte Bärin in die Arme und drückt mir vier von meinen Rippen ein. Zwei Wochen bin ich so im Bett gelegen vor meinen Augen dieses Bild und ein Gedanke. Immer stärker, bis er die Seele mir herausgezogen hat. Komm, meine Verwalter, was ist mit unserem Herr? Komm, wenn ich von den Meierhöfen, was ist mit unserem Herr? Komm, wenn ich von den Hohenhöfen, freut unser Herr kein Pferd mehr. Komm, wenn meine Förster, freut unser Herr kein Jagen. Ich gebe Ihnen keine Antwort, weil du es nicht holen mit den Juden. Lass mir als der Jod in Sisek, der meinen Wald will kaufen. Lass er euch rein, der Herr mit ihm, und er soll Geld mitbringen. Denn morgen fahr ich in den Kaiser seine Hauptstadt, und dann kostet Geld kein jeder Atemzug. Und ich will nicht sehen, dass ich immer auf der Brot fahr. Das ist der Wald, das war ein schöner Wald. Ein Ziegler war im Trin, Ziegleuner war im Trin. Und alle Bierchen und Kohlenweiler haben viele drin geraucht. Hat sich alles in die Paare fast im Papier gelegt. Aber es war ein schöner Wald. Brauchst du vielleicht so viel den Augenblick? Du tust mir eine Gnade. Herr Schick, bedien dich. Mein Bankier ist nur verreist. Ich gebe es dir heute Abend spätestens zurück. Nicht mehr. Ich bitte vielmals, aber doch. Herr Schick, bedien dich. Wann wird sie genehm sein, mich deiner Gräfin vorzustellen? Und dann der gnädigen Tochter. Sie sind gleich da im Nebenzimmer. Wieso sie sehen? Ich ruf, ich stell dich vor. Jetzt so, ich bitte nein, auf keinen Fall. So schüchtern, Vater, Onkel. Das ist ein Fall von anderer Art. Es handelt sich für mich um etwas Heiliges. Ich werde mich hier im Hause einlosieren. Und den Befehl abwarten seiner Gräfin, wann ich mich präsentieren darf. Am Nachmittag oder Abend oder wann es wird beliebt. Gesessen, da hier der Neffe von Mandrika. So was passiert einem doch nicht. Hab ich geträumt. Und ich hab nicht geträumt. Es bedient dich. 
ist hier gerufen. Haben mich befohlen, Peschek bedient dich. Wir fehlen diesen Trausen dazu wechseln. Später vielleicht, jetzt nicht. Peschek bedient dich. Peschek bedient dich. Peschek bedient dich. Hast du gerufen, Papa? Peschek, Peschek bedient dich. Mit wem sprichst du? Peschek, Papa.
wird dich drei Tage lang keine Karte halten können. Jetzt komm, ich stell dich vor. Was gehst du denn zurück? Dort steht mir, findest du ihn elegant. Hab ich zu viel gesagt, Mama? Willst du dich setzen? Willst du fort? Nein, lass Mama. Nur einen Augenblick. Lass mich nochmal. Was ist denn? Lass ihr einen Augenblick. Zu was denn? Eine plötzliche Beklommenheit. Du kennst die Natur. Es ist nicht Zeit für solche Faxen. Hier stell ich dir vor, Herr von Madrika. Er 
zeigen Sie. Ich bin ein halber Bauer, bei mir geht alles langsam, aber stark. Sie sind schön. Zu einem Bild von dir. Wie man zu einem Bild, das ist ja gleich so schön sind sie. Eine Gewalt ist ihre Züge, sich einzudrücken in die Seele, die weiches Wachs. Ein Menschen, die Felder und Felder umgeben, ist eine solche Gewalt sehr groß und er wird wie ein Träumer, wie ein Besessener. Entschluss und wie er entschlossen ist, so muss er handeln. Gräfin, ich habe vergessen, wie anders wo die Welt ist. Hier sind nicht meine Wälder und Felder. Sie müssen verzeihen meine unschicklichen Reden, womit ich sie hindere am Tanzen. Darf ich jetzt schwören und um meinen Weizer bitten? Nein, später, nein, Moral. Ich möchte mit dem Herrn noch, noch ein bisschen reden. Wenn er vielleicht sich wieder niedersetzen wird. Sie wollt mich heiraten, sagt mein Vater. Ja, haben Sie denn eine Ahnung, wie wir sind? Wir sind. Die Maß dieser Welt. Wir laufen heim so mit, als etwas zweifelhafte Existenzen.
sie da ruhen. Ich bleibe noch. Ich möchte tanzen noch. Und Abschied nehmen von meiner Mädchenzeit. Nur eine Stunde lang gewähren sie mir dies. Wenn sie hier bleiben, so ist mein Platz nicht anders so als hier. Sie aber brauchen nicht ein einziges Wort an mich zu richten. Darf ich? Sie dürfen, ja, sie dürfen alles, was sie wollen. Der Ball begehrt nach seiner Königin. Die Königin ist der Herold der Fjakam. Wir haben unsere Huldigung hier in den Bund gelegt. Wenn ich noch kann. Papa, 
Die Mama, das kann es nicht sehen. Wohin gehst du, Mama?
Gerücht, ich fühle, dass es mein Abschied ist. Liebe, alles verdammt, so fühle ich doch. Ein Schlüssel. Liebe, liebe du. Ein Brief, nur ein Schlüssel. Was sind das für Späße? Steht doch, der Schlüssel. Das ist die Schlüssel. Ihr Schlüssel. Vom Zimmer gebracht, versteht mich. Das ist der Schlüssel. Ich will nicht weiß hindern, was liegt er auf dem Fall. Bist du der Stenko? Bist sie deine Schwester? Sie tanzt dort unten. Das ist der Schlüssel. Zu ihrem Zimmer. Der Schlüssel zu Arabellas Zimmer. Ich habe mich verhört. Du sollst nach Haus. Sie kommt in einer Viertelstunde. Der Schlüssel sperrt das Zimmer neben ihrem. Ach, das kommt sie zu ihrem Zimmer. Sie will nicht, dass du unglücklich bist. Sie will nicht, dass du Schlüssel, Jura, Reko, die Gnädige 
Fräulein, suchen in dem Saal. Hat sie gefunden in der großen Wiener Stadt, wer sie zu finden wissen, in der Tanzhütten dahin. Und bitte sie hierher, wenn sie die Gnade haben will. Ein solcher süßer Schnabe muss auch was Süßes trinken. Da wäre ein Billett für euer Gnaden. Fühl, ob ein Schlüssel drin ist. Ja, ein Schlüssel? Für Herrgott hat diesem Gesicht so viel Gewalt gegeben über mich, dass ich mich fürchte jetzt. Für heute sage ich Ihnen gute Nacht, ich fahre nach Haus. Von morgen an bin ich die Ihrige. Für heute sage ich Ihnen gute Nacht, ich fahre nach Haus. Von morgen an bin ich die Ihrige. Ein kleines A statt einer Unterschrift. Nicht einmal ihren Namen steht auch nicht dafür. Für einen Gimpel, einen offenen Leib gegangen. Sie muss ja Abschied nehmen von der Mädchenzeit. Dafür braucht sie die ganze Zärtlichkeit. Sie hat jetzt keine Zeit für zärtlichere Unterschrift. Und sie hat keine Freude und alle miteinander. Und bin wie 
unter Wiener Riesen grafen sich's gezieht. Sonst steht zu uns, sind Mörder da, die Shampoos da. Pesche, bewin dich. Wo ist deine Tochter? Ich kann dir leider keine Auskunft geben. Komtessen, scheint es. Ziehen manchmal sich zurück in einem animierten Augenblick. Wo ist das Mädel? Wissen will ich, wo sie ist. Du weißt es. Was soll das bedeuten? Ein Einfall, eine plötzliche Melancholie. Eine Caprice, du kennst die Naturei. Du beschwerst dich zu Hause. Es handelt sich um deine und meine Tochter. Sehr gut, wir fahren auch nach Hause. Augenblicklich, du klopfst an ihre Tür und gibst uns Nachricht, ob sie ganz wohl ist. Nun, da wird mir uns beruhigen. Dann spreche ich zwei Worte noch mit dir. Warum wirst du die Güte haben, uns zu begleiten? Es wird mir eine ganz besondere Ehe. Ich bin augenblicklich weiter im Hotel, sobald das kleine Missverständnis da beseitigt ist. Die Herren und Damen sind einstweilen meine Gäste. Oh, 
wohnen Sie noch immer hier im Haus? Sie hier, so muss ich fragen, Arabella. Du gehst so spät noch einmal aus. Ich komme heim vom Ball und gehe auf mein Zimmer. Gute Nacht. Sie kommen heim vom Ball. Sie gehen auf ihr Zimmer. Geheimnis eines Mädchenherzens, unergründliches. Ja, gute Nacht. <lacht> Was amüsiert Sie da so sehr? Oh, Bitte ich, bei Tag, nicht jetzt, nicht hier. Noch etwas, ich noch etwas. Wofür? Die Kunst ist mir zu hoch. Mir graut vor so viel Virtuosität. Was haben Sie? Zum oh, Meister auf Komödie spielen. Nur um der Komödie willen. Komödie spielen. Ohne Publikum. Das ist so viel. Das grenzt böse Hexenkünste. Von allen Ihren Leiden da verstehe ich. Nicht ein Wort und somit gute Nacht. Und mir seine Belege noch einen Einzigen, der mir sagt, dass du wie mir das denn die gleiche bist. Die gleiche. Ich 
Ich das Täter tät im stiegen Haus. Du hast dich also nicht zurückgezogen. Mein Kind, was soll das heißen? Aber nichts, Mama, gar nichts. Schau, es ist der Verflucht, ein Mit ein Schlüssel. Ich bitte Gräfin, um Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Reiko! Rikos, Madal hat ihn erkannt. Du packst dich. Wir fahren mit dem ersten Zug nach Haus. Mir ist nichts, das sie anginge. Mandrika, ich komme nach Haus, begegne diesem Herrn. Das ist ein alter Freund von uns. Darüber alles erzähle ich Ihnen später, wenn Sie wollen. Ich bitte wirklich sehr, mich zu entschuldigen. Und wenn das Schlafen alles aus und erträger, sehr erträger. Du bleibst noch einen Augenblick. Es scheint, dass hier noch Missverständnisse geblieben sind. Ich frage dich, mein Kind, wo kommst du her? Hat der Herr Leutnant dich von bald nach Haus begleitet mit deiner Zustimmung? Papa, so schau mir ins Gesicht, kann ein Verrückter ich mache auf eins, zwei. Lasst mir nichts zu sagen. Aber wirklich nichts, als was du ohnehin schon weißt, Papa, seit heute Abend. Oder weißt du etwa nicht? Ich bin sehr erleichtert. Also bitte, es ist nichts vorgefallen. Aber gar nichts. Spann drüber, über alle Aufregung. Und gute Nacht, ich bitte dort hinein. Wir spielen sofort weiter. Ich würde helfen, so viel Geld und guter Wille helfen kann. Vertuschen diese hässliche Komödie. Und euch die Rolle nicht geeignet bin zu spielen, wie sie mir haben so gedacht, mein Fräulein. Nein, 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 ist das möglich? Es ist keine Argen, wenn ich bitte darf. Wie kann das möglich sein? Andrika, hören Sie, sondern ein Gott im Himmel ist, so wenn Sie mir zu so verzeihen. Wenn ich muss ich gehen, wenn ich kann verzeihen. Blind sein, verbleiber scharfe Augen, ich müsste doch sein. Und verbleiber gute Ohren, ich müsste schwach im Kopf sein. Dann vielleicht, dass ich das Individuum nicht erkennen werde und nicht verstünde, was hier für ein Spiel gespielt wird bei der Nacht. Mein Herr, wenn Sie hier irgendwelche Rechte besitzen, ich glaub, hier seit kurzer Zeit, ich stehe zur Verfügung. Ja, alle Rechte, da sitzt dieser Herr. Denn hier ist mein Verlauter und Sie besitzen das Leiseste nicht, auch nicht einen Schatten von Rechten. Sagen Sie selber. Nein. Keines. Sie hören. Hätten Sie den Herrn ausreden lassen? Ein kleines Wort war ihm noch auf der Zunge. Nein, keines. Außer hat er sagen wollen und hat es schnell verschluckt. Ich habe, ich habe es noch gesehen auf seinen Lippen. Matthäus, 
Sie wollen mich auf Trotz vor aller Welt kommentieren. Sie wollen meine Heirat mir verdorben im Übrigen. So wie der Tod meines Kindes ist heute. Außer mir, heraus mit der verschwiegenen Wahrheit. Ein Wort, ein Wort. Außer mir, möchten und versagen wollen. Suchen Sie, vielleicht zu Ihnen ganz allein wird er ein Wörterl drüber sagen. Haben Sie vor diesem Herrn mir noch etwas zu sagen? Nein. Gratuliere Ihnen, Herr Leutnant, zu Ihrem Glück bei schönen Frauen und Ihrer Diskretion. Die beiden sind gleich groß. Hast du gehört, Papa? Amerika, das wird es wohl genug von mir geben. Wo sind deine Pistolen? Was verkauft das andere Mädchen? Ich werde mir andere zu verschaffen wissen. Das 
sicher ist genug. Zum letzten Mal. Was denn, mein Schein? Mit dem du hast, das ist er, stell dich ein, gehabt. Nach unserer Verlobung zehn Minuten. Ich habe nichts zu antworten, Herr von Mandrika, auf Ihre Fragen. Auch gut. Welko, aufsperren lasst ihr eine Waffenhandlung, soll kosten, was es will. Ich brauche Säbel. Zwar schwere Säbel, scharf geschliffene, sofort hierher. Und deinen Doktor aus aufwecken. Sonst brauche ich nichts. Wir werden alles ohne Zeugen schon zu Ende bringen. Die Herrschaften vielleicht gestatten, uns allein zu bleiben. Bis dahin. Papa! Mama! Was für ein Aufzug! Welche Schande! Was ist geschehen? Ich denke, Fritz! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Sag ich doch, Mann, ich muss fort! Ich muss vor ihm gehen! Was soll das heißen? Ich hab doch das Gesicht schon heute wo gesehen. Ich 